là các bạn nhìn này hôm nay thì chúng ta sẽ vào cái phần à, phần à, về chữ tiếp trong cái phần à, thiết kế của cái illustrator này thì à, như các bạn đã biết rồi thì trong cái phần à, chữ của chúng ta khi mà chúng ta làm nó có một cái thuộc tính rất là đặc biệt đó là cách mà chúng ta phải con phớt chữ các bạn ghi biết cách con phớt chữ như sau đây khi mà chúng ta tích vào đây một cái và chúng ta đánh một cái chữ chẳng hạn À, tại sao chúng ta phải đặt ra cái vì vấn đề là phải con vớt chữ bởi vì là có một cái đặc biệt là khi mà chúng ta đi ý đến <cười> nếu mà chúng ta copy cái file của chúng ta mà không khéo thì chúng ta đến một cái 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 cửa hàng của người ta mà người ta đang dùng trên cái pc của người ta người ta không có phông của mình nhá thì ngay lập tức khi mà cắm usb vào và bật cái file chính của mình lên thì ngay lập tức nó sẽ nhận cái phông phông chữ mà của cái máy tính của người ta và cái phương tị uh, chữ mặc định đấy như nào thì nó sẽ nhận luôn và như vậy thì nó sẽ làm sai lệch cái giá trị về thiết kế của các bạn nên bắt buộc là trước khi đi nấn thì các bạn phải cho tôi một cái giá trị đó là con vứt phông chữ các bạn nhớ nhá à, có nhiều người ta ta có hỏi mà anh ơi tại sao phải con vứt phông chữ trong khi đó em thấy rằng là cái cái mà phiên bản của mình đã có rồi phiên bản của mình là CC 2017 nó đã có tính năng pocket và nó có tính năng là đưa một cái giá trị phông chữ vào một cái folder nhất định rồi thì tại sao phải dùng giấy làm gì đúng không ạ vậy thì các bạn cũng phải nên lưu ý một tí là đôi lúc những cái giá trị máy của người ta không có cc người ta chỉ có c 6 thôi thì sao thì chúng ta cũng phải dự phòng những cái giá trị mà chúng ta bị trường hợp này trường hợp kia các bạn lưu ý cái việc đấy nhé thì cái giá trị đầu tiên các bạn ghi là cách con vớt chữ chúng ta chọn vào tp chúng ta chọn vào control shift o control shift o chính là clear line nhớ nhá chính là con vớt phông chữ con vớt phông chữ biến chữ trở thành đối tượng thường để khi đi nến chúng ta sẽ không bị đổi phông Đấy. cái tác dụng thứ hai là khi con vớt chữ phông chữ thì chúng ta sẽ sử dụng được cái gì ạ à chúng ta sẽ sử dụng được cái brush trong cái phần thiết kế của cái illustrator các bạn nhìn đi khi con vớt tính năng thứ hai là sử dụng được brush các bạn nhìn này cần chữ ship thì nó trở thành đối tượng thường nhìn nào và đã trở thành đối tượng thường thì chúng ta có thể chuột phải chọn cái ăn group và chúng ta thích tách cái chữ nào ra đấy là việc của chúng ta các bạn nhìn hiểu cái này không ạ <cười> cái tác dụng thứ hai của cái cái con vớt phòng chữ đấy nó có tác dụng gì ạ à nó sẽ có một tính năng nữa là chúng ta sử dụng được toàn bộ hệ thống brush các bạn nhìn đi sử dụng toàn bộ hệ thống brush trong illustrator của chúng ta thì các bạn nhìn này khi mà tôi đánh một cái chữ như sau ví dụ các bạn uh, ghi một cái uh, uh, tôi đánh một cái phòng chữ này mà tôi muốn rằng là tạo ra một cái chất liệu cho nó rất là tốt bởi vì các bạn nhìn đây là cái brush của của cái trong cái chương trình illustrator của chúng ta và khi chúng ta tích vào đây thì nó sẽ không có tác dụng các bạn nhìn như này đúng không ạ và tôi đã nói cho các bạn biết là trong quá trình khi mà làm thiết kế về cái um, graphic là cái giá trị về đồ họa ấy thì cái tiêu đề chữ thì thường chúng ta sẽ convert nó để làm sao biến đổi nó để cho nó đẹp hơn và tốt hơn cho các bạn ví dụ vậy thì chúng ta ấn vào chọn vào tp và chúng ta chọn vào control shift o sau khi control shift o thì nó trở thành đối tượng thường thì tôi chỉ cần ấn vào đây thôi thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây tôi đã có một cái chất liệu chữ rất là tốt cái brush nó sẽ tạo ra cái cảm giác cho các bạn nó có thể liên quan đến cà phê nhìn đúng không ạ và chúng ta sẽ chọn một cái màu như phù hợp ví dụ như này À, cái nét chữ của tôi cũng chọn uh, theo từng đồng giá trị luôn okay. mọi người nhìn này chưa bởi vì chỉ con vớt thì chúng ta mới sử dụng được toàn bộ hệ thống của rớt này thôi ạ và tiếp theo nữa cái chữ con vớt nó sẽ có tác dụng gì nữa à khi mà con vớt thì nó sẽ sử dụng được một chiêu thức nữa là đổ gradient cho đối tượng các bạn ghi đi đổ gradient cho đối tượng đủ radian cho đối tượng
Và các bạn nhìn này sau khi mà tôi chọn vào đây và tôi ấn vào cái biểu tượng là Gradient cho các bạn trước nha là Trước khi chưa con rốt thì tôi tích vào Gradient nó sẽ không có tác dụng gì xảy ra cả Nào các bạn nhìn này tôi tích vào đây nó không tác dụng Tích mãi cũng không có tác dụng Nhìn đúng không Mà tại sao chúng ta lại sử dụng được Gradient Chúng ta ấn vào Ctrl Shift O Sau khi ấn vào Ctrl Shift O xong thì sao <cười> Chúng ta sẽ chọn vào Gradient thì ngay tức nó sẽ đổ được cái Gradient cho em Và chúng ta dùng phím G và chúng ta kéo từ trên xuống dưới như này okay. Các bạn thấy là đơn giản không và khi đã con vớt được rồi thì chúng ta phải làm được cái gì ạ à, chúng ta có thể điều chỉnh được các vị trí của nó ví dụ tôi thích cái chữ a nó sát lại đây một tí tôi thích chữ f sát lên tí và tôi thích chữ e sát lên tí thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái chữ nó sẽ có tính là nó sẽ có tính bố cục khăng khít hơn và nó sẽ chắc chắn hơn khi các bạn dùng những cái tiêu đề chữ nhớ nhá khi con vớt xong chúng ta có thể điều chỉnh vị trí của chúng nó lại với nhau và sau khi mà con vớt xong được rồi thì chúng ta có thể cách điệu nó để trở thành những cái phông chữ nó khác biệt Ví dụ các bạn có thể làm cho một cái hãng logo Nhưng phần này là phần chữ của cà phê thì các bạn xem sao dùng phím ma bạn thích vào đây một chút xíu cho tôi và tôi có điểm chấm tôi kéo đây Đó bạn nhìn thấy chỗ này chưa Ok Cũng tương tự như vậy tôi thích vào đây và tôi kéo này xuống Đấy chữ C của anh rất là đơn giản như vậy thôi À cũng tương tự như vậy anh chọn nào góc chữ A rồi anh kéo nhà Ok anh cần Đó em nhìn nhá nó, nó bắt đầu nó duyên hơn rất là nhiều so với cái phiên bản em làm ok tôi thích vào đây một cái tôi sẽ bẻ sợ bẻ công nhìn em ạ ok thích vào đây một cái chúng ta sẽ bẻ kéo chờ xíu và cũng tương tự như vậy nếu em thích thì em có thể tự lựa chọn những cái khác cũng ok thích vào đây chúng ta sẽ kéo hết cỡ xuống đây một tí nhìn em ạ ok đấy thì mọi người nhìn thấy chữ cà phê bắt đầu nó cũng đã nó khá là thú vị rồi nhìn em và đã là chữ đối tượng thường thì chúng ta có thể làm được cái gì nữa à, có những người người ta làm chữ e nhưng người ta có thể chọn vào pen người ta tích vào đây một điểm người ta tích vào đây một điểm ok người ta tích vào đây một điểm và người ta tích vào đây một điểm Đấy. nhìn hai chữ sau khi làm xong tôi chọn đối tượng một tôi chọn đối tượng 2 tôi chọn đối tượng 2 của riêng cái chữ e này thôi thì tôi dùng ship f 7 để làm gì ạ? để khi mà chúng ta cắt ra một giá trị thì các bạn sẽ có thấy là ờ à, nó sẽ làm ra cái này và chữ e bắt đầu tôi có một sự khác biệt à. À, có những người bảo anh thấy tại sao anh cắt không chính xác ok vậy đơn giản mà p trừ chúng ta bớt điểm là đi đi một điểm bớt điểm là đi một điểm bớt đi một điểm đi nhìn là bớt điểm anh bớt điểm chậm và sau khi bớt điểm xong thì anh chỉ việc dùng công cụ e anh kéo rồi đây sang đây thôi đó các bạn nhìn chậm ở okay, thích của đây mà nhìn chỗ này chậm thích nữa thì em bớt luôn cái này luôn p trừ p trừ là trừ điểm các bạn sẽ cầm này và chúng ta sẽ dùng phím này chúng ta kéo từ đây rồi Đấy. nhìn lên chữ e chưa và sau khi có chữ e xong thì có nhiều người người ta thích rằng là cái điểm này này người ta có thể cầm điểm này để kéo xuống thêm một tí em thấy chưa thì cách thức người ta có thể biến đổi một cái chữ cà phê có thể đơn giản như này thôi. và phần thứ hai tại sao mà khi con vớt rồi chúng ta có thể sử dụng những cái biểu tượng đấy thì à, trong một số cái trường hợp thì người ta sử dụng cái chiêu thức là làm cho cái chữ nó bóng bẩy nên các bạn có thấy một vài cái hãng bánh ngọt không ạ à, người ta hay có chiêu thức là làm cái phong cách này người ta nghiêng nó một tí ví dụ chúng ta chọn vào cái biểu tượng xôn lệch này các bạn nhìn xôn lệch chưa chúng ta cầm biểu tượng này chúng ta kéo nghiêng nào vậy như ạ có giống một số cái hãng bánh mà vòng vàng không ạ à, thậm chí người ta còn làm sao à, chọn một cái biểu tượng xôn lệch nữa là chúng ta xôn lệch cái phía trên chút xíu có thấy không đấy một số thể loại bánh là dùng chiêu thức này đây ạ à. các bạn hiểu cái này không ạ và phần thứ hai à, sau khi làm xong chúng ta ấn vào gì ạ à? chúng ta sẽ chọn vào căn chôn g căn chôn c và căn chôn gì ạ à? căn chôn C và căn chôn B bò tôi sẽ đổ một cái màu màu gì màu trắng tôi sẽ kéo ra đây ạ à. các bạn nhìn thấy có một cái màu trắng chưa tạm thời anh Khánh đổ màu ghi để cho các chúng ta cùng nhìn được nhá được không ạ nhìn thấy màu chỗ này màu ghi của anh chưa sau đó tôi sẽ tiếp tục tôi chọn ở hình này các bạn nhìn hình này chưa tôi ấn vào căn chôn C và căn chôn B tiếp theo tôi cho xuống dưới một layer tôi cho dịch xuống đây nhìn nào. xuống dưới một layer nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một hệ thống bánh này. đây ạ nói dịch sang cái màu uh, ghi này tôi sẽ đẩy màu sang một chút xíu nữa đẩy lên đây đây ạ một số thể loại người ta làm cái kiểu, kiểu dạng này. nhìn chưa đây là một chiêu thức người ta dùng ba thể loại chữ chữ đầu tiên là dùng vừa radiant chữ thứ hai là các bạn dùng màu trắng và chữ thứ ba này bạn sẽ dùng đúng cái màu đó à, có những người người ta có thể dùng màu đen được không ạ hiểu cách làm chưa? Đây cũng chỉ là cái cách người ta nhấn vào một cái giá trị về chữ và tôi muốn làm nổi cái giá trị đó nên thôi. Hiểu không ạ? Ok. Bây giờ tiếp theo. À, 
À, trong quá trình khi mà tôi chọn uh, chữ cà phê xong rồi thì bây giờ tôi có thể làm được cái gì nữa thì bây giờ các bạn nhìn này à, cái chữ này người ta có thể làm cho nó bóng bẩy hơn bằng cách này tôi chọn vào gradient tôi kéo đây một chút xíu tôi kéo đây một chút xíu tôi kéo đây một chút xíu thì các bạn nhìn này cái màu đậm này tôi sẽ kéo vào giữa cái hai này tôi sẽ kéo ra bên cạnh tôi sẽ đặt ở vị trí giữa này cho các bạn thì nguyên tắc để muốn làm ra một cái chữ mà nó bóng bẩy thì trên sáng dưới sáng và giữa nó đậm Ok tôi sẽ chắc phải đẩy xuống đây nhìn cho này nhá trên sáng dưới sáng và giữa đậm nhìn không? sau khi làm xong chúng ta sẽ tiếp tục thêm một chiêu thức nữa là căn chút C căn chút F căn chút C căn chút F thì chúng ta sẽ tạo ra hai phiên bản và cái phiên bản số 2 thì các bạn sẽ để cho tôi một cái màu đó là màu trắng nhìn màu trắng chưa và sau khi đã chọn màu trắng xong thì các bạn sẽ sẽ thấy một điều rằng là tôi sẽ đổ tạo một cái màu cho các bạn dễ nhìn nha nhìn nhá tôi sẽ dùng một cái nét và cái nét này thì tôi sẽ vẽ một cái rất là thoải mái đó là mình vẽ nét song song nhìn nhá tuấn vào đi chỉ có màu chỉ có nét đen thôi nhìn nhá lúc này tôi cắt ra giữa nét và hình tôi chọn đối tượng một và tôi giữ ship tôi chọn được đối tượng hai nhìn hai cái này chưa và anh khánh thực hiện chiêu thức là dùng ship f 7 để là cắt dao thì cắt dao lúc này chúng ta cắt dao này đó là cắt dao giữa nét và hình bài đó là bài pen các bạn đã được đi qua và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ làm sao chúng ta tách cũng bỏ cái hai này ra và tôi sẽ vất bỏ đi cái phần dưới cần thiết nữa tôi chỉ lấy phần trên thôi và toàn bộ hệ thống phía trên này thì anh Khánh đã chọn cho nó một cái màu và chắc chắn đó là màu trắng và tất nhiên opacity phải giật giảm xuống các bạn nhìn thấy chưa ạ đây là một kiểu nhé vừa rồi anh Khánh có làm cho các bạn một cái kiểu đó là một cái chữ được nổi khối theo câu dạng là à, màu đó copy xuống dưới là màu trắng xong lại copy xuống dưới lại chính là cái màu đó đúng không thì bây giờ các bạn cũng tương tự như vậy tôi sẽ làm cho bạn xem nhé nhìn thấy chưa tức này tuấn vào can chân C và can chân B các bạn biết can chân C can chân B đúng không ạ và khi cắt cho C, cắt cho P là copy xuống dưới thì chúng ta được quyền chọn cho nó một cái giờ giá trị đó là sờ chốc Các bạn nhìn thấy chốc màu đen này chưa? Lúc này tôi chọn sờ chốc là màu màu trắng được không ạ? Như màu trắng Màu trắng thì các bạn không nhìn được điều gì xảy ra đúng không ạ? À nhưng lúc này người ta sẽ chơi một trò như sau đó là gì? Người ta sẽ copy Nhìn nhé, màu trắng này Đấy chưa? Màu trắng và lúc này tôi sẽ sử dụng toàn bộ cách đối tượng ở phía dưới đó dùng cho nó một cái bóng thì các bạn nhìn này cách làm bóng cho đối tượng người ta chọn vào biểu tượng effect người ta chọn vào style và người ta chọn vào the drop shadow the drop shadow chính là tạo bóng cho đối tượng đấy thì hôm trước tôi đã chia sẻ cho các bạn biết là cách làm menu rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho một giá trị nữa là chúng ta nhấn mạnh những cái tiêu đề trên cho những cái cụ thiết kế của chúng ta nó bắt mắt hơn nó long lanh hơn rất là nhiều thì bạn chọn ở đây cho tôi À, chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn vào the drop shadow và sau khi chọn the drop shadow thì bạn sẽ thích vào đây một cái thì bạn có thể thấy ở đây nó sẽ có một cái bóng không ạ nhìn chưa nhưng nó có viền trắng này sẽ rất là nổi hiểu không ạ một số hãng bánh ngọt là người ta làm những kiểu này hết rồi bây giờ thì các bạn nhìn opacity chính là độ gì độ trong mờ của cái đối tượng nó đậm hay không là tùy thuộc với ai cái giá trị số này của nó nằm ở đây thì tôi sẽ đặt về giá trị bằng không các bạn sẽ thấy là tôi sẽ đặt bằng không thì ở đây nó sẽ bóng vào vào các bạn có thể bóng vào giữa không ạ và sau khi chọn bóng vào giữa xong thì cái độ nhòe của bóng này tôi sẽ đặt xuống số 3 ok và lúc này sau khi xuống số ba thì tôi sẽ cứ giảm cái này xuống một chút xíu tôi sẽ đặt khoảng 30% mươi phần trăm đó các bạn nhìn thấy chỗ này nó sẽ có một chút xíu viền này này ạ và đây là một phong cách gọi là chữ đặt trên nền trắng đấy ạ muốn chữ đặt trên nền trắng mà làm nó bắt mắt nha thì người ta sẽ làm này đó thì đây các bạn sẽ nhìn thấy một cái chiêu thức của tôi đó là cái này kiểu cách này chưa ok à, tiếp theo trong quá trình khi mà chúng ta con vớt chữ thì chúng ta sẽ có tác dụng gì ạ à, đó là tạo ra một phiên bản đó là gì à, về logo các bạn ghi đi khi con vớt chữ thì chúng ta sẽ tạo ra một phiên bản logo à, lúc này chúng ta chọn vào sr À, tích đúng bạn nha chúng ta chọn vào S và chúng ta chọn vào dạ. à, các bạn nhớ là sau khi mà học xong cái bài này thì về mọi người hãy tìm những cái cụm từ và tập ghép hai chữ với nhau để tạo ra một sự kết nối làm sao cho nó đẹp cái này nó tùy thuộc theo cái giá trị mà hôm nay các bạn được học một chiêu thôi nhưng mà về nhà các bạn phải đi xem nhiều những cái giá trị này thì các bạn biết rằng à, ở bên nước ngoài hoặc là một số người đi ra lơ người ta cách điệu nhau để mình học hỏi về cái cách 
cách thức hiểu không ạ Ok chúng ta sẽ cho nó trở trở thành chữ in bằng cách là chúng ta chọn vào tim pe và chúng ta chọn vào trên cây và chúng ta chọn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ này đúng không nhìn này chọn nào à, sau khi mà đã chọn xong cái biểu tượng này thì à, người ta có thể chọn cái biểu tượng như sau ở đây nr các bạn nhìn nr chưa ở đây thì à, người ta có thể chọn cái phong cách là chữ này đi với chữ này thì nó rất là dễ chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là chúng ta chọn vào tp và chúng ta chọn vào can chôn can chôn ship o can chôn ship o nhé các bạn nhớ nhá. nhìn này tp chọn can chôn ship o sau khi can chôn ship o xong thì đối tượng này đã tách ra thì chúng ta sẽ dùng ungroup thì cái hình này chúng ta sẽ dùng cái công cụ phím a chúng ta quét vào cả hai điểm này nhìn điểm này chứ chúng ta xóa đi hoặc các bạn có thể dùng p trừ p trừ là bớt điểm thì bạn cũng có thể bớt được rất là đơn giản nhai thôi Đó, các bạn nhìn thấy điểm chưa và sau khi mất điểm xong thì chúng ta sẽ nối cái biểu tượng này lại để đây một chút xíu các bạn nhìn này chưa ok à, sau khi đã chọn và nối lại xong thì chúng ta sẽ làm sao à, chúng ta sẽ tiếp tục chọn một cái giá trị nữa là chúng ta có thể cắt bỏ phần này đi được không ok chúng ta sẽ cắt bỏ phần này đi và chỗ này tôi sẽ chọn đối tượng một chọn đối tượng hai và cắt cho nó thủng đi thì các bạn có nhìn thấy chữ nr chúng ta nối rất là dễ dàng không ạ nào sau khi đã làm xong tôi kết qua cả hai và thực hiện cái chiêu thức như sau nào à, sau khi mà chọn xong thì à, lúc này chúng ta sẽ có một cái phương pháp mà chúng ta kiểm tra lại nhìn thấy bạn thấy một nhiều điểm không một logo nhiều điểm như này thì cái chuyện mà chỉnh sửa nó sẽ rất là khó thì tôi sẽ bắt buộc là tôi sẽ chọn là p trừ tôi tích vào đây một điểm tôi sẽ tích vào đây một điểm tôi bớt điểm đi các bạn nhớ nhé tôi sẽ bớt điểm đi này nó sẽ rất là dễ dàng ok chỉ còn một điểm thôi còn thứ hai bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để cho nó nó bắt mắt một chút xíu thì à, cái biểu tượng chữ r này các bạn có thể tích vào đây một điểm và bạn cầm biểu tượng này nhìn nhé bạn kéo này được không à, chữ r bắt đầu điệu hơn chỗ này rồi còn thứ hai chỗ này nó sẽ được đối ngược lại chúng ta kéo ra nhìn nhá Ok chúng ta sẽ cầm này chúng ta kéo này P trừ Nhìn chưa và lúc này khi mà dùng phím A thì các bạn sẽ tích vào đây một điểm thì các bạn nhìn chỗ này nó sẽ bo được nhảy Đó rồi Sau khi đã làm xong toàn bộ cái giá trị đó thì người ta sẽ dùng một chiêu thức như sau đó là người ta dùng cái công cụ nét Người ta tích vào đây một điểm người ta kéo vào đây một điểm Hoặc các bạn dùng pen nhé bạn nhìn này tôi tích vào đây điểm cạnh tôi sẽ cầm điểm này tôi kéo này Ờ, tôi đặt ra ngoài này, xếp ít Mọi người nhìn thấy cái nét của của mình chưa? Đấy, thì chúng ta chọn màu vàng, dễ nhìn, nhìn nhá Lúc này sau khi lựa chọn xong, tôi chọn đối tượng 1 Tôi giữ ship, tôi chọn đối tượng 2 và tôi cắt Cắt cho nó rời thành hai miếng Thì miếng 1 tôi sẽ có được cái này Đây ạ Và miếng 2 tôi có được cái này Lúc này các bạn chỉ cần dùng một chiêu thức thôi, đó là gì? Chúng ta cho chọn cái phương tháp, pháp là một cái gradient À chúng ta chọn một gradient đen trắng và cái gradient đen trắng này thì các bạn thấy rằng là tôi sẽ chọn cho nó một cái giải pháp và tôi chọn một cái màu xanh đậm và lúc này tôi sẽ chọn một cái màu đó là màu xanh nhạt hơn nhìn không và sau khi tôi chọn xong này tôi chỉ cần dùng phím y ngắn tôi chỉ đúng ở vị trí này thôi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái này kéo tối rồi cái này lại kéo sáng thì các bạn sẽ thấy là à cái này nó giống như là có khối không nhìn chưa nó giống như là giấy gập này thì đây cũng chỉ là một cái phương pháp người ta nối hai chữ lại với nhau thôi hiểu không ạ à, còn tất nhiên là còn có những cái chữ mà nối rất là đẹp ví dụ chữ lb như này là nối rất là đẹp chữ lb thì nối rất là đẹp và chúng ta sẽ chọn vào utm à, chúng ta sẽ chọn những cái phông chữ có thể là có những cái có chân Đấy, các bạn sẽ đẩy các bạn nhìn này chưa với phông này chúng ta ấn vào can chip o là biến chữ trở thành đối tượng thường và chúng ta lại ăn group ra thì cái biểu tượng nét ở chỗ này thì tôi sẽ dùng phím men tôi quét qua toàn bộ và tôi xóa đi à. nhìn không cái giá trị số 2 tôi sẽ dùng cái biểu tượng nữa tôi sẽ đặt vào vị trí này tôi sẽ cắt mất từ phần này đi à. đây ạ à. cắt mất nhé rồi tiếp theo tôi sẽ làm cắt mất với giá trị này nữa thì cái này nó sẽ rất là đẹp rồi ok 
nhìn nhận và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ cầm cái biểu tượng này chúng ta kéo lên phía trên ở đây P trừ đấy và chúng ta dùng phím A chúng ta đẩy toàn bộ thống nét này lên phía trên và lúc này chúng ta nối cái biểu tượng này này thành chữ gì như này chưa Đó. chữ nào B rất là dễ ra hiểu không ạ À, sau khi làm xong được hai cái biểu tượng này rồi tôi chọn cả hai này tôi lại gắn thành một điểm gì tôi sẽ dùng phê trừ phê trừ là trừ những cái điểm này đi không cần thiết ok tôi trừ hết điểm này đi và chúng ta phóng to lên cho chính xác hơn ok chúng ta kéo này đó rồi ok tôi sẽ bớt điểm này đi đây tôi bớt điểm này đi bớt điểm này đi tôi bớt điểm này đi. ok nhìn nhận sau khi đã làm xong thì chúng ta có thể làm sao ok cộng P cộng là thêm điểm vào đây chúng thích vào đây một điểm và chúng ta bắt buộc cái chọn những điểm này chúng ta kéo xuống vị trí này chúng có thể xong xong ngày đó sau khi xong xong cho chúng ta dùng công cụ ship c ship c là cái công cụ pen số 4 nhìn nhận chúng ta thích vào vị trí này và chúng ta bắt buộc là chúng ta phải cách điểm à chỗ này đang thừa điểm tôi được phải trừ bớt điểm điều tí ạ đó ship c là bẻ công cách trực tiếp tôi cần tôi kéo này. nhìn nhá chỗ này sẽ rất là trơn cũng tương tự như vậy tôi ấn được phải trừ và tôi sẽ chọn cái biểu tượng này dùng ship c là bẻ công cách trực tiếp tôi kéo này à chỗ này thừa điểm tôi lại bớt bớt điểm này đi và tôi chỉ việc kéo từ điểm này sang thôi rồi điểm này thì tôi tôi sẽ làm sao bớt thêm một tẹo nữa các bạn sẽ thấy rằng là cái này nó sẽ được là khá là điệu đà cho cái việc của thiết kế của spa các bạn nhìn nào ạ à, ok chọn điểm này sao chúng ta sẽ chọn vào điểm này kéo vào đây rồi cái này kéo vào đây một tí xíu đấy thì các bạn nhìn chưa thì với phương thức này khi mà chúng ta nối hay những các chữ với nhau nó sẽ có giá trị chúng ta cầm điểm này chúng ta kéo xuống lên một tí nữa và nhớ một điều rằng cái điểm này và cái điểm này nó phải song song với nhau nhá điểm này và điểm này song song nhá đó thì đây là một trong những cái cách người ta gọi là cách điệu ra một cái chữ nhưng mà cái chữ là các bạn có thấy rằng nó khá là thú vị khi mà chúng ta làm về thiết kế logo mà như này chưa ok bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp theo một cái giá trị nữa là chúng ta sẽ làm một số cái là chữ đánh trong khung các bạn ghi đi ok chúng ta sẽ kéo đây nào à, trước khi vào cái phần chữ đánh trong khung thì có người bảo nhé bởi vì anh khánh nghe vậy thì cứ phải con vớt vậy thì nó có thấy là hơi phức tạp quá không ạ bởi vì có những người mà khi người ta làm một cái chữ hiệu ứng rất là đẹp rồi người ta bảo là anh ấy nghe con vớt đi con vớt để làm gì À, có có rồi nhưng mà mỗi đội thì khi đến đấy người ta bảo là thay một cái chữ này thành một chữ khác thì chúng ta sẽ rất là khó khăn đúng không ạ? Chúng ta lại phải đánh lại đầu chúng ta phải dùng con vớt lại đầu. Vậy thì có cách nào mà chúng ta không cần con vớt mà vẫn dùng được hiệu ứng vừa radian và phần thứ hai là người ta có thể sử dụng được cả những cái lệnh là bật hết được không? Ok. Vậy thì chúng ta sẽ ghi đi cách làm hiệu ứng không cần phải con vớt. Để chờ nào các bạn nhìn này à, tôi sẽ chọn một cái nét vào đây một chút xíu để cho nó trông tử tế hơn một chút xíu nhìn không ạ đó như này để muốn nha chữ này mà đổ được cái gradient hay sử dụng được công cụ blur thì các bạn chỉ cần vẽ cho tôi một biểu tượng như sau đó là vẽ cái gradient nhìn không gradient nhỉ và bạn coi như đây là một cái phong cách của bạn mà sẽ theo nên chắc chắn là bạn sẽ có một chiêu thức là bạn sẽ đưa nó vào cái graphic style bạn muốn cái hiệu ứng này nó mang cái này thì bạn sẽ cầm cái này bạn ném mắt vào đây cho tôi Nhìn nhá, bước một là cầm một cái miếng gradient kéo vào đây thì nó sẽ là graphic style và graphic style thì là một trong những cái phong cách mà bạn chọn theo thì bạn chỉ việc lúc này chọn ở đây bạn thích vào đây cái thì bạn sẽ thấy là đổ được gradient chưa lúc này bạn có thể thay đổi một cái chữ khác được ví dụ nhìn không ạ các bạn có thấy rằng này chúng ta thay đổi được chữ rất dễ dàng không ạ và chúng ta có thể dùng phím g để chúng ta tự kéo không ạ 
hiểu cái này chưa vậy thì có nghĩa đây là một trong chiêu thức đầu tiên mà các bạn có thể đủ được cái gradient một cách thoải mái mà không bị sao hết và vấn thứ hai là ơ oh, ok vậy anh khánh như vậy thì chúng ta có thể thay đổi gradient được không ờ tất nhiên là thay đổi được chứ chúng ta sẽ tích đúc vào đây và chọn cho nó một cái màu cam và tích vào đây tích đúc vào đây chọn một cái màu vàng thì các bạn thấy là tôi chuyển màu được chưa hiểu này không ạ à? vậy thì cái này nó sẽ có tính năng là nó năng động hơn rất là nhiều bởi vì làm sao à, nó lại rất là hợp với những cái phong cách mà chúng ta đang dùng cc 2017 có tính năng là phát kít đúng không ví dụ thay một chữ này thành một chữ khác thì giống như hồi xưa chúng ta phải can cho ship thì chắc chắn ông phải làm lại đúng không còn bây giờ chúng ta không cần phải làm lại nữa bởi vì là chúng ta đã có cái chiêu thức này rồi à, có nhiều người bảo là anh thấy như vậy thì em chọn rồi cái blur thử xem ở à, vậy thì chúng ta chọn blur màu nâu chưa Ok chúng ta sẽ chọn một cái brush tôi thích và đem cái các bạn có nhìn chữ này chưa à, chữ này tôi không thích tôi có thể chọn một cái nét chữ như này được không ạ chạy hơi lâu chút xíu các bạn nhìn chữ này chưa đó cái chữ này tôi sẽ sổ xuống và tôi chọn nó giá trị là 0.25 thì các bạn sẽ thấy là cái chữ của tôi nó sẽ được này graphic nhưng viết theo dạng quần bò À, các bạn có thấy là sau này chúng ta có thể làm quảng cáo cho quần bò xin hay là quần cái gì đó hoặc là các bạn có biết rằng là sau này cái chữ chúng ta có thể là nắp ghép những kim cương bên trong được không ạ bởi vì đó là vài pattern chúng ta đã học hiểu cái tính năng này chưa vậy thực chất tính năng nó nằm ở đâu thì các bạn đi đi cách đào sâu tính năng không cần convert mà vẫn có thể làm sao đổ được gradient và sử dụng được công cụ blur <cười> à, các bạn nhìn vào đây lúc này chúng ta sẽ gõ là một cái biểu tượng về chữ à, để muốn làm nó cái tính năng về chữ này thì chúng ta sẽ phóng to và chúng ta làm nhá các bạn nhìn này vậy thực chất nó là cái gì thì bây giờ bạn nhìn đây nhìn này để muốn sử dụng được toàn bộ hiệu ứng của chữ mà khi con không cần con vớt mà vẫn có thể làm được những điều mà các bạn muốn thì chúng ta chọn vào Appearance nhìn chưa à, sau khi mà chúng ta chọn vào đây xong thì ở đây nó cũng có một cái tính năng đó là các bạn sổ cái này xuống thì ở đây nó có gọi là app new fin là có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mặt nạ nằm đè trên cái nấp chữ của chúng ta nó gồm có hai phần phần thứ nhất là màu và phần thứ hai là về nét của đối tượng các bạn nhớ chưa và cái màng đấy nó giống như sự giả định nó giống như là cái chữ chứ nó không phải là chữ nha các bạn nhớ nhá ok và khi mà ấn áp nêu phim xong thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó có sự chốc và ở đây nó có một cái biểu tượng là phim các bạn hiểu cái này đúng không ạ lúc này anh Khánh sẽ chọn cho nó một cái màu ví dụ anh Khánh chọn một cái màu đỏ hoặc màu hồng gì đó các bạn nhìn màu hồng chưa à, tôi muốn có một cái nét được không ạ ok tôi sẽ còn chọn một cái nét được không tích đúc vào đây và tôi sẽ sổ xuống tôi chọn một cái màu đó là nét màu à, màu nâu nhảy được chưa các bạn nhìn nét màu nâu chưa à, giống như thông thiện lệ bình thường thì à, khi mà các bạn nhớ một điều rằng các bạn dùng chữ thì bạn phải dùng hai chiêu chiêu thứ nhất là copy cái đối tượng chữ xuống dưới và dùng cái border cái viền nó to hơn để nó nằm trên những nền khác đúng không ạ đây các bạn nhìn này tôi sẽ lấy một cái ví dụ một số cái thiết kế củ chuối nằm ở đây À, chúng ta sẽ đặt một cái tách và cái tách đây chắc chắn là màu màu đỏ rồi chúng ta sẽ dùng màu đỏ và chúng ta copy qua và chúng ta sẽ chọn cho nó đậm lên tí xíu ạ thì các bạn có thấy rằng khi mà khi mà chúng ta làm sản phẩm mà cái chữ chúng ta lại là màu đỏ và đặt trên nền xanh thì nó rất là chối nên thường thường chúng ta bắt buộc phải dùng một chiêu thức là Ctrl C và Ctrl B Ctrl C Ctrl B chính cái chữ này là nằm xuống dưới thì sau đó thì chúng ta chỉ cần dùng cái sợi chốc của cái chữ này ra thì nó sẽ là tạo ra một cái biểu tượng như này đây, đây nhỉ để tôi sẽ copy căn chuột c căn chuột b sau khi căn chuột c căn chuột b xong thì bạn sổ xuống bạn chọn vào đây các bạn có nhìn cái viền nó to không ạ và lúc này tôi sẽ chọn một cái viền nó là gì x màu màu trắng các bạn có nhìn thấy không ạ đúng không ạ vậy um, nó sẽ rất là nét và trên một cái đối tượng mà chúng ta đặt một cái nền này rất là khó chịu không ạ Ok vậy thì đây cũng là một cách xử lý cho các bạn là sau này các bạn làm chữ là trên nền xanh màu đỏ là trên nền xanh có những người bảo ôi anh thấy tại sao mà anh không dùng nguyên một chữ mà vậy thì khi dùng một chữ thì cái nét của đối tượng nó sẽ bị sao các bạn có thấy là bé thì không sao nhưng mà càng lớn thì nó là nét lại bị chiếm lĩnh vào chữ không ạ nên bắt buộc phải chúng ta phải nhân hai lớp lên một lớp trên là không có nét và lớp dưới là có nét to hơn để nó chia ra ngoài khỏi cái chữ đấy hiểu cái này chưa 
Vậy thì đến một cái bài toán mà khi chúng ta làm như này à, Đây Các bạn có nhìn thấy chưa Khi mà chúng ta dùng, dùng cái apparel xong rồi Thì các bạn có thấy là cái chốc của chúng ta đang vòng 1 Và chúng ta tăng giá trị lên thì sao ạ Chúng ta tăng cái giá trị sật chốc lên ở số 3 này Thì các bạn có thấy là hình nó bị mất không Đúng chưa nhưng trong cái phần mà khi mà tôi đã dạy cho bạn chiêu thức là cáp nó hay ở chỗ là nó sẽ cầm cái màu nó kéo đè trên lớp nét được nhìn nhá bây giờ các bạn có nhìn thấy cái nét của chúng ta đang đè trên lớp màu đang ở phía trên đó thì cái này nó được quyền là cầm đối tượng này nhìn này bạn cầm đối tượng nhá nhìn này cầm này kéo lên trên thì có phải là cái hình này lên trên trên cái nét không à, vậy thì có nghĩa là riêng thằng này chỉ có một thôi à, nó chỉ có một thôi Xong chưa? Xong chưa em? Nào à, Trong phần này thì khi mà các bạn nhớ một cái apparent này nó rất hay là cái ở đấy nó có path và nó sẽ có offset phát là giá trị là các bạn làm một cái viền của đối tượng nó to và nhỏ ra để khi mà các bạn làm cho một số sản phẩm như thời trang chẳng hạn tôi sẽ làm cho offset phát cho các bạn xem thì vẫn review các bạn có nhìn thấy cái này nó sẽ bị ra ngoài một chút xíu không ạ có nhìn thấy hình này ra ngoài chưa nào đây là tôi đang chọn hình nha các bạn nhìn thấy hình này chưa thì cái hình này tôi sẽ làm sao tôi thích vào đây và tôi sẽ cho nó thu nhỏ xuống các bạn nhìn cho nhỏ xuống chưa đấy nhá nhìn này Vậy tôi giữ cho các bạn xem này Sau khi làm xong tôi sẽ add thêm một cái giá trị nữa Cái hình này nhá Màu thay đổi được không ạ Cho màu vàng màu hồng như cho các bạn dễ nhìn hơn Vi đi Màu đen Nào Ở trong phần app version này tiếp tục một giá trị nữa là chúng ta sẽ chọn đối tượng đó Và chúng ta app new Nhìn nhá áp new fin hoặc áp new chốc là thêm một cái viền nữa cho các bạn thì các bạn sẽ thấy là anh sẽ chọn một cái viền à, và cái viền này thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ chọn một cái màu nó nhỏ hơn tôi sẽ chọn một cái màu vàng các bạn nhìn màu vàng chưa và tôi chọn cái nét của nó rơi tầm khoảng giá trị là số số gì số 1 được không ạ các bạn nhìn đi ở đây nó có nhiều loại viền đúng không ạ và cái viền trong này tôi được quyền là chọn cho nó một cái sợi chốc để nó trở thành nét đứt được không ạ ví dụ số 2 các bạn nhìn thấy chưa ở trong cùng một chữ nha tất nhiên là vẫn có thể đánh được chữ khác được đúng không ạ nhìn chưa vậy thì sau này người đó có thể làm chữ về thời trang rất là dễ dàng ví dụ nhìn chưa nó có thể làm ai cần được không ạ ai cần theo bộ là chữ a chữ b chữ c chữ d chữ f thì người ta làm đều làm theo cách này hết và chúng ta có thể điều chỉnh lại một chút xíu là cái này có thể làm số 1 được không ạ ok đó, nhìn nhận. Vậy thì sau khi tôi đã có cái này xong tôi lại dùng cái gì? Cái cái chốc của tôi tôi có thể chọn một cái biểu tượng là effect chúng ta chọn vào path và chúng ta chọn vào offset path chẳng hạn như này. Đó là preview. Các bạn nhìn thấy cái nét của tôi to ra ngoài chưa? Ok, tôi sẽ thu nhỏ lại một tí xíu cho các bạn. Rồi, em nhìn thấy cái nét viền của chúng ta nó to hơn chưa? Ok, to ra nhảy được chưa? Nào, được rồi đúng không ạ? Chấp nhận này sau khi đã chọn là cái nét viền xong rồi bây giờ tôi thay đổi màu màu của này tôi không thích màu vàng nữa mà tôi sẽ chọn là một cái màu nâu nhìn không và các bạn yên tâm một điều rằng là với những cái chiêu thức này thì các bạn có thể đánh bất cứ một chữ gì mà các bạn thích ví dụ chữ khánh ấy. nhìn chưa thì nó có cảm giác là khi mà chúng ta làm cái quần bò hay cái gì đó à. và tất nhiên có nhiều người bảo là ok vậy thì cái nét này anh khánh em có thể chọn một cái nét là là bớt được không ạ đúng không chọn nét bờ rớt nhé ấn vào đây phát này từ khác cái này nó sẽ trở thành bờ rớt của các bạn nhìn bờ rớt chưa nhưng bờ rớt của chúng ta tại sao bị đứt đoạn này bởi vì chúng ta đang dùng cái chốc làm sao các bạn có nhìn thấy cái chốc của chúng ta đang là bị làm sao ạ à? có phải là đang bị nét đứt không ạ vậy thì nếu bỏ cái này đi thì có phải nó trở thành cái này không ạ chính xác chưa ok nào vậy thì sau khi các bạn hiểu về cái lệnh à không cần convert mà chúng ta có thể vẫn đổi được cái cửa DDN và dùng được cái Brut rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bật một cái file về text vậy để chúng ta làm tiếp các bạn ghi nào chúng ta cản chân cản chân o à, chúng ta sẽ chọn đến ổ e chúng ta chọn dạy i và chúng ta chọn đến b 
các bạn nhớ một điều rằng muốn nắm được chữ của anh thì phải làm được bài này đến là nguyên tắc nhé bài chữ và sau khi bật bài chữ lên thì các bạn sẽ thấy rằng à tôi đã có được một giá trị đầu tiên là chính là cái này các bạn nhìn ạ đây là một trang giới thiệu của sản phẩm à, chúng ta có thể chọn vào robot các bạn nhìn lên chữ này chưa vậy để muốn làm được cái này thì nó rất là đơn giản thôi à, tôi sẽ cho các bạn xem một cái cách đây là có phải là cách chèn ảnh vào tách không ạ còn nhớ cái này không đã đây nó chỉ cần làm cái thao tác này thôi à, tôi sẽ copy lên và lúc này tôi sẽ kiếm một cái file đó là file của plate và chúng ta sẽ vẽ tại vì chúng ta phải vẽ lại các bạn nhớ nhá chúng ta có thể chọn một cái hình xe máy và trong hình xe máy thì các bạn có thể đặt sang bên trái bởi vì tôi thay đổi phong cách một chút xíu nhìn các bạn lúc này các bạn hãy dùng pen cho tôi đó là pen các bạn tích vào đây cho tôi một điểm nhìn nhá bạn tích xuống đây một điểm chúng ta à, các bạn bẻ cong qua cái viền xe máy nhìn nó chúng ta sẽ chọn vào đây chúng ta chọn vào đây chúng ta chọn vào đây và chúng ta bẻ cong đây nhìn nhận và chúng ta bẻ cong tiếp ạ và chúng ta bẻ cong tiếp ạ và chúng ta sẽ đi thẳng vào đây ạ có nghĩa là chúng ta chỉ đồ theo cái hướng của cái gần của cái hình thôi thì nó có, có giống cái này không ạ đúng chưa cái hình đồng hồ nó dính dắt nhà thì tôi cũng định đổ dính dắt nhưng tôi không muốn đổ sát mép nó tôi muốn đổ ra ngoài gần xa nó hơn đó thì sau khi mà làm xong thì các bạn sẽ chọn đối tượng một chọn đối tượng 2 và ấn vào căn chung số căn chung số 7 thì các bạn có thấy là ở à, đấy tôi sẽ làm đúng cái này đây nhìn thấy chưa ok À, sau khi mà làm xong được cái biểu tượng này rồi tôi sẽ copy cái hình này ra thành hai nằm hai điểm gì để khi bạn chuột phải chọn vào uh, thoát khỏi cái clipping mask ra thì chúng ta sẽ thoát ra ngoài và cái ảnh này chúng ta sẽ xóa đi còn hình này chúng ta vẫn còn tôi sẽ đặt màu trắng nào à, lúc này chúng ta sẽ kéo cái hình này vào trong thôi chứ đúng không cho xuống dưới đúng không em các bạn có thấy nào ở chỗ này nó sẽ như này không ạ À, khi mà tạo ra những cái biểu tượng như này thì anh Khánh cũng lại tiếp tục chọn một giá trị nữa là căn chôn C và căn chôn B bò và anh sẽ kéo xuống một chút xíu và anh chọn với opacity bằng 50 phần trăm thì các bạn có thấy rằng là nó sẽ giống như cái phần mở dưới của chúng ta nào không ạ như này chưa đúng nhảy đúng không và cái phần tách này này các bạn nhớ nhé chúng ta sẽ giữ phim an chúng ta đẩy lên đây một chút xíu thì đây là tách mà gọi là tách tách văn bản và các bạn phải lưu ý là cái tách văn bản này thì chúng ta phải lần cho cái đối tượng này nó đè lên trên nhé nhìn này tách này phải nằm dưới cái hình này thì chúng ta sẽ chèn coi như cái miếng này, này. các bạn có nhìn cái miếng màu vào đấy không ạ thì chúng ta coi như là một cái ảnh thì cái ảnh này phải nằm trên cái tách các bạn nhớ nha có nhiều người là nằm dưới cái tách là không có ra đâu nhá tôi nói cho bạn biết luôn và lúc này người ta sẽ dùng cái biểu tượng là tp và chúng ta chọn vào object chúng ta chọn vào phần gì ạ tách quá và chúng ta chọn vào make thì khi mà chúng ta tích vào đây một cái thì chữ nó sẽ được tự giãn ra và theo cái hình thù của các bạn các bạn hiểu cái này chưa và lúc này chúng ta chỉ việc làm sao đặt mỗi cái chữ ví dụ vf 3 vào vị trí này là chúng ta đã có sản phẩm vf 3 thì đây là chính là một cái trang đồ là trang giới thiệu về sản phẩm hiểu cái này không ạ và các bạn nhớ một điều rằng các bạn phải làm được trang này cho tôi ok tiếp tục chúng ta sẽ chọn đến trang số 2 thì ở đấy nó có số này và số này các bạn nhìn cái tách này này chưa Ok, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn nhờ sổ vị trí số 2 đó là link giữa frame text với nhau. Các bạn ghi đi cách link giữa frame text với nhau. À, để muốn link giữa các frame text với nhau thì việc đầu tiên là chúng ta có một cái logo và chúng ta đặt ở vị trí rất là oan là nó có thể nằm ở chéo cánh nhảy và bên này nó sẽ có một cái ảnh, chỗ này sẽ có một cái ảnh đúng không ạ? Tôi sẽ vẽ là cái biểu tượng ảnh như sau đây cái ảnh nó sẽ nằm ở vị trí dưới này tại vì thiết kế mà đến lúc nó bị treo chéo nhảy này các bạn hiểu không ạ để chúng ta không bao giờ bị gọi là bị gò bó bố cục bố cục nào chúng ta cũng làm được ok sau đó thì chúng ta sẽ có một cái file text và cái text nó sẽ được nằm ở vị trí này các bạn nhìn thấy text nó nằm ở vị trí này chưa và khi mà text nằm ở vị trí này thì nó bị một trường hợp xảy ra là cái text bị nhiều chữ quá nên là bắt buộc anh khánh phải dùng chiêu thức anh khánh kéo sang trái nhảy đúng không ạ và đẩy lên trên nhai được không ạ à, thì là trình bày nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ về anh kéo lên nhai đúng không ạ các bạn có đồng ý tôi điều này không? và như này thì khi kéo xong thì ở đây nó sẽ xuất hiện biểu tượng cái màu đỏ có nghĩa là đang báo hiệu cho bạn biết là vẫn còn chữ trong cái tách đó thì làm nào bây giờ 
thì người ta sẽ có một chế thức người ta dùng t và nền rác ra một cái vùng bên cạnh thì nó rác ra vùng bên cạnh chưa và cái vùng này tôi sẽ xóa toàn bộ chữ đi tôi chỉ là cái thêm tích không có gì và các bạn muốn rằng là tích là linh sang cái này thì tôi chọn đối tượng này và tôi chọn đối tượng này hai cái với nhau nhìn chưa chúng ta chỉ cần chọn vào tipe và chúng ta chọn vào biểu tượng như này grid là tự khắc là cái text số 1 sẽ chạy sang text khuôn text số 2 cho các bạn thì đây là một phương pháp mà các bạn làm catalog hay cái gì đó các bạn sẽ làm rất là nhiều phần dàn trang thì nếu mà để muốn là cho xuất sắc cái này thì các bạn chỉ cần kiếm cho tôi một cái cái tờ tạp chí đó bạn sẽ làm lại giống hệt như thế là chắc chắn các bạn sẽ biết là tại sao tôi nói được cái điều này nhá yeah. tất nhiên hôm trước tôi có chia khuôn tách cho các bạn là cách để chia thành ba cột bốn cột tướng ngon không ạ nhưng đấy là khuôn tách đều nhau còn đây là những khuôn tách không có đều nhau cơ mà đúng không nên là các bạn ấn vào đây cho tôi cái các bạn nhìn thấy chưa đấy thì cái này linh sang tách nó tự chạy sang này ok vậy thì sau khi tôi linh xong rồi tôi có thể đặt một cái ảnh đè vào chỗ này được không ạ ok tôi sẽ có một cái hình mà tròn tôi đè vào chỗ này được không ạ tại vì thiết kế tôi tôi có rất nhiều trò vậy thì cái hình này tôi lại chọn vào object tôi lại chọn vào text wrap và chúng ta chọn vào make thì các bạn thấy chưa nhớ một điều rằng nhá text non đình giữa các phần text và cách này đè nên cái này thì vẫn sử dụng như bình thường chúng ta được <cười> xong chưa rồi vậy thì có những người bảo là vậy thì em muốn làm ba cái sao text này phải xuống chỗ này nữa một tí được không ạ vậy thì các bạn nhìn này để muốn xuống được thành ba con thích với nhau thì chúng ta lại dùng t và chúng ta lại rác trong cái vùng tiếp theo nhìn cho có ba cái và chúng ta xóa này đi không đúng này <cười> chúng ta chọn tách một chúng ta chọn tách số 2 nhìn ra và chúng ta chọn vào tách số 3 chúng ta phải chọn được cả ba nhá nguyên tắc không thà chọn thằng này với thằng này thôi mà phải chọn cả ba cái này thì nó mới làm được điều đó chúng ta lại chọn vào object tp chúng ta chọn đây grid nhìn nhau đấy này các bạn nhìn này ở đây nó sẽ không còn đường link nữa này 1 2 3 nhìn nhau đâu rồi chạy tách vào căn chung y à, chúng ta chọn vào căn chung y chúng ta chọn vào tp chúng ta chọn cưới và chúng ta chọn vào đây đấy nhá tôi sẽ ăn này nhè các bạn nhớ cái grid thì nó bị nỗi nhè đúng không ạ chúng ta sẽ chưa phải bắt buộc phải chơi một trò như sao chọn một chọn hai chọn ba vậy cái này nó sẽ có lệnh là thì về chúng ta chọn vào đây và tháo nó ra tháo ra thì nó chỉ có cái phần tích số 1 thôi ạ số 1 số 2 và số 3 cái năng anh cho đi chúng ta chọn vào thì về chúng ta chọn vào clip lại nhìn nhận Ok, vậy thì sau khi mà các bạn đã hiểu về cái thuộc tích tích của chúng ta được rồi thì các bạn nhớ mà phải tháo ra và chúng ta sẽ làm 3 bốn loại tích và khuôn tích giống nhau thì nó sẽ làm như được nhảy <cười> Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống một loại tích nào gọi là tích đánh trong khung Các bạn ghi đi tích đánh trong khung <cười> Để muốn đánh tích đánh trong khung thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải vẫn phải có khung Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có file và chúng ta chọn vào Play ở trong phần play thì các bạn sẽ có một cái thư viện thư viện ảnh các bạn nhớ nhá các bạn sẽ chọn được thư viện ảnh giúp anh và trong phần thư viện ảnh thì các bạn sẽ chọn vào thời trang chẳng hạn nhé và trong phần thời trang thì các bạn có thể chọn một cái um, hình các bạn có thể làm thiết kế đó ok các bạn sẽ này chọn cái này đây trong một giá trị thiết kế nào đó mà bạn muốn là cái tích nó chạy theo cái hình này thì chắc chắn chúng ta phải dùng pen chúng ta vẽ làm cái khung theo cái hình đấy đã các bạn có nhìn này không ạ tôi sẽ vẽ theo hình khuôn của cái mẫu này đó. đó các bạn nhìn thấy cái khung của anh chị và sau khi có khung xong thì cái trong vấn tích này nó sẽ dùng đó là tích số số 2 các bạn nhìn nguyên tích số 2 này nhé Thế số 2 này gọi là tích đánh đánh cho khung giống như các bạn đọc truyện tranh thỉnh thoảng nó mọc trên đầu nó một cái biểu tượng bóng bóng xong đọc rồi ghi, ghi chữ vào đấy ạ Thì cái này cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ chọn vào đây và nhớ một điều rằng chúng ta nên tích vào bên trong các bạn nhớ nhé tích bên trong nhìn nhá Thì ngay tức nó sẽ có chữ cho các bạn ngay trong cái vị trí này và chữ này đang là màu đen nên tôi sẽ thay đổi thành màu trắng cho các bạn dễ nhìn hơn Hiểu này không ạ? Quận là tích đánh trong khung À, cái này chẳng qua là khi mà chúng ta biết được rồi thì chúng ta dàn trang báo các thể loại thì chúng ta làm được hết bởi vì tôi đang vẽ cho các bạn các trường hợp xảy ra đối với phần tách trong phần inut 
xong chưa ờ à, vậy thì cái này có nhiều người đặt hỏi ôi cần gì anh ơi anh cứ vẽ trong cái hình xong này anh cho anh cho một cái hình ảnh cô gái này này anh anh đè lên xong anh chọn chèn ảnh vào tích thì có phải là nó cũng giống nhau không ạ nhưng nó khác nhau chỗ này là cái này nó nó chỉ là một cái ảnh thôi ông làm đấy ông lại phải ngồi ông cắt cái này ra này có thấy đâu ạ đâu chính vì vậy mà người ta có tách đánh trong khung và tách đánh ngoài khung nè chúng ta chuyển sang tách số 3 tách số 3 là đánh tách theo đường dẫn các bạn ghi đi t số 3 t số 3 là tách đánh theo đường dẫn à, cái việc đầu tiên là chúng ta áp dụng được là chúng ta về nhà chúng ta đổi cho tôi một cái giá trị đó là huân chương huy hiệu các bạn biết huân chương hiệu không ạ chắc chắn các bạn dính ngay nó huy hiệu đoàn À, còn đối với cái đối với em gái thì làm cái hộp bánh thì chắc chắn em sẽ bị dính một cái trường hợp là cái có một số là công ty cổ phần nó sẽ chạy xung quanh cái vành hình tròn phía trên xong rồi à, địa chỉ điện thoại vành xung phía dưới thì đấy là cái giá trị tách gọi là chạy theo đường tròn thế ạ à? đúng không ok vậy thì chúng ta sẽ đi vào giá trị đó là tách đánh theo đường tròn nhìn là hình tròn chưa và chúng ta chọn tích này nhìn này tôi tích vào đây này. nhìn này tích nhé đừng tích vào đây tích vào đây câu chuyện khác nhá tích vào đây này. ok và trong này chúng ta gõ là công ty công ty cổ phần bánh kẹo nhìn ra ok đây là đi từ từ trái qua qua phải thì các bạn phải nhớ một điều rằng trong trường hợp đi từ trái qua phải này thì ở đây nó có một cái giá trị là tôi muốn chọn điểm xuất phát các bạn ghi đi cách điểm điều chỉnh điểm xuất phát của đối tượng như sau làm hôn chương huy hiệu nhá làm đĩa cd có nhìn thấy đĩa cd không ạ thế đĩa cd người ta có làm không ạ có đúng không một số nhãn sản phẩm như chai rượu chai bia thì người ta dùng chiêu thức này ok như này để muốn điều chỉnh giá điệu ở đây các bạn ý ở đây tôi có hai cái vạch các bạn nhìn hai vạch chậm vạch một và vạch hai này thì tôi cầm điểm này tôi kéo này nhìn vậy tôi cầm này tôi kéo vào đây đây là vạch uh, kết thúc còn đây là vạch đầu tiên thì bạn chỉ cần cầm vạch đầu tiên nó bạn sẽ cầm này bạn kéo về đây là vị trí đầu tiên của nó tất nhiên người ta có vẫn có thể sử dụng được toàn bộ những cái hệ thống của bạn điều chỉnh giữa các chữ với nhau bằng phím an phím an bạn đẩy sang phải thì nó sẽ ra như này này em hiểu không có nhiều người người ta để giãn khoảng cách này và người ta đặt một hai ba bốn năm sao ở đây sao đây người ta có thể làm con dấu nữa các bạn biết không vô tình một ngày nào đó các bạn có những người mà chuyên gia đi thiết kế con dấu sao đó vậy thì bây giờ cần làm thế nào để cho cái chữ nó chạy ngược lại được không ạ để muốn làm được điều đấy chúng ta sẽ chọn như sau các bạn đi cách làm chữ ngược lại À, có nhiều người bảo như ơi anh khánh ơi tại sao anh không chọn là góc này bánh xoay này, này chữ ngược lại đúng rồi nhưng mỗi tội nó không đúng như cái ý đồ của các bạn thôi nhìn thấy chưa nó phải nộn ngược như này thì nó là câu chuyện thì người ta có một chiêu thức như sau đó là khi chọn vào tách là chúng ta chọn vào tp chúng ta chọn vào uh, tách uh, path option nhìn chưa đó thì sau khi mà bạn chọn vào đây thì nó sẽ ra một cái bảng cho các bạn thì các bạn có nhìn thấy cái chữ flip không ạ Đấy thì các bạn tích vào đây một cái thì câu chuyện của review nó sẽ là đảo ngược cho các bạn Nhìn đảo ngược chưa à, Sau khi đảo ngược xong thì tôi đến ok thì lúc này tôi có thể cầm vị trí điểm này tôi sẽ kéo vị trí mà tôi thích không ạ Đó xong rồi đấy Tôi thấy chuẩn đúng không ạ nhưng tất nhiên là trong một cụm chữ này thì các bạn phải nhân lên hai hình tròn rồi hình tròn là vành nhân phía trên là một vành hình tròn là vành xuống phía dưới hiểu không ạ à? ok thì gọi là tách chạy theo đường gì hình tròn à, còn một loại tách nữa được không ạ còn tích nữa đấy cho tách theo tự do có nghĩa là có những người thì người ta dùng pen người ta tích vào đây một điểm 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 các bạn nhìn ra tích vào đây một điểm người ta tích vào đây một điểm À, cái câu chuyện này là người ta có thể sáng tạo với cái tách của bạn đó xin biết okay. nó chính là cái này có đúng không à, vậy thì rất là đơn giản thôi để muốn làm được cái điều đấy thì tôi chỉ việc tôi có ý tưởng rồi tôi chỉ cần chọn cái này và tôi tích thẳng vào đây này nhìn à, tôi đã có chữ chạy nhau có đúng cái vừa rồi vừa rồi tôi vừa chỉ cho các bạn không ạ nhưng lúc này chúng ta vẽ ra một cái đường phát đó là tự do và chúng ta tự tích cái t vào mà xong nó chính là cái này này các bạn nhìn chưa <cười> hiểu này chưa và có nhiều người bảo anh khánh ơi nhưng mà em thấy cái tích là nó bị chui vào trong cái giày mà sau cái tách kia của anh nó lại làm được điều đó thì các bạn nhớ một điều rằng cái chiêu thức này là chiêu thức mà nẹ không phải cắt em ơi mà nẹ mà 
chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu chúng ta sẽ đặt vào đây mọi người nhìn này chưa nó là mặt nạ nhá nhìn nhá bởi vì bà, em muốn là cái nào là lên trên cái nào xuống dưới đấy là việc của em ví dụ tôi muốn rằng cái chữ này này từ đây đến đây xuống dưới được không ạ được chưa thì bạn chỉ cần chọn nó cái chữ sau đó bạn chọn là mặt nạ giúp tôi bạn chọn vào clip và bạn chọn vào công cụ pen cho tôi bạn tích vào đây một điểm bạn tích vào đây một điểm bạn đồ xuống đây và cái hình này sẽ để là màu gì ạ đấy các bạn nhìn nha hình là màu đen thì có phải là cái chữ này tự nhiên xuống dưới không ạ hiểu chưa thì đấy là toàn bộ cái chiêu thức mà tôi đã nói cho các bạn về cái tách còn là chạy theo đường dẫn là như vậy ok nó sẽ làm được cái này nhớ nhá vậy thì bạn có ý đồ thì bạn sẽ làm được điều đó à, tiếp theo tôi sẽ chọn cho các bạn loại tích số gì ạ à, tích số 4 các bạn ghi đi <cười> Công cụ tích số 4 là một trong những công cụ được nhắc lại hệ thống của tích số 1 Nó mang đầy đủ thuộc tính của tích số 1 Các bạn nhớ nhé Thì trong cái phần mà khi chúng ta dùng tích trong cái phiên bản inus thì thực chất chúng ta chỉ học được bốn loại thôi Còn đây là mấy loại ạ? À? Nó có 7 loại nhưng thực chất có bốn loại thôi Đây là tích đánh theo gì ạ? À, đánh theo chiều dọc và đánh theo thư pháp Các bạn nhìn này tôi sẽ nhìn à, Sorry các bạn một tí tôi đang ở trong mặt nạ Thoát ra ngoài đã Được không ạ? Dùng T Tích lên cả các bạn nhìn đi à, xuống dòng này thì lại chạy sang bên ngang à, các bên này khi mà làm một công nghệ thông tin thì người ta có thể làm ma trận chúng ta có thể làm nhảy hiểu cái này chưa ok vậy thì tách này nó khác so với tách một là cái chỗ nào thì tôi sẽ chỉ cho bạn biết là tại sao chúng ta học một cái mới biết được cái số này số 1 lại biết số 4 chúng ta tạm thời chọn số 1 nhớt nhá nào chúng ta sẽ chọn số 1 chúng ta dùng t chúng ta gõ đây các bạn biết đây là một cái cụm từ ạ, một cái cụm chữ ạ. Tôi muốn biến thành chiều dọc thì sao? Thì trong phần đó là người ta sẽ có tí pe, người ta chọn xuống một cái biểu tượng nữa đó là phần horizon. Horizon là theo chiều ngang đúng không? Vertical là theo chiều làm gì? À, dọc. Thấy chưa? Nó có phải là T số 4 của các bạn không ạ? Hiểu cái này chưa đó? Vậy thì muốn ngang hay dọc thì bạn chỉ việc điều chỉnh như tôi là xong rồi. Vậy đi, thực chất T số 4 tôi không cần quan tâm nữa. Các bạn hiểu cái này chưa đó? Chị, tất nhiên bạn muốn vẽ lại cho nó lâu nữa thì ok vẽ được thừa sức đầu lại học lại giống như bài số 1 mỗi tội là làm tích theo kiểu chu dọc thôi <cười> hiểu chưa vậy thì t số gì ạ à? t số 5 có giống t số này không ạ đúng chưa vậy thì nó chỉ là tách đánh theo đường dẫn nhưng mà nó đánh theo đường dẫn nhà ok đánh khung Đó, có phải như này không em và chúng ta có thể chuyển tìm pe chúng ta chọn rồi uh, chọn vào horizon thì nó sẽ là làm ngang đúng chưa? rồi vậy thì t số cuối cùng t số 6 nó sẽ làm sao? đánh theo đường dẫn thì cái này nó được gọi là chạy dọc theo đường dẫn các bạn ghi đi chạy dọc theo đường dẫn. À, tích vào đây một điểm 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 tích vào đây một điểm. xem ít chạy dọc. thì cái này nó rất là hay chỗ này nó khác biệt một tẹo thôi là các bạn thích vào đây thì cái chữ nó sẽ chạy như nhìn đi nó chạy dọc theo cái Vậy thì em có thể vẽ một cái nét mà theo một cái hình đôi giày sau đó em vẽ một nét một cô gái em cho chữ chạy theo được không ạ? À một cô gái có mái tóc là là chữ được không ạ? À bởi vì tôi uốn nhiều cái nét mái tóc này thì tôi tạo ra cái này thôi. Hiểu cái này không ạ? Ok, vậy thì đây cũng chỉ là một chiêu thức mà để chúng ta có thể làm được thôi ạ. À. À, trong phần tách này thì tôi cũng có giới thiệu cho các bạn một chiêu thức nữa đó là cái tách của chúng ta nó làm sao ạ? Đấy nó có một vài cái thuộc tính để các bạn lựa chọn để làm sao cho nó tích có thể là các bạn làm cho thể thao thì vô tình các bạn sẽ làm một thể thao là thể thao dụng cụ các các bạn nhìn thấy cô gái mà vẽ giải nụ không ạ cầm giải nụ xong mua 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 xong tung 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 không ạ thì cái tách của nói tôi muốn rằng nó sẽ làm được theo kiểu này thì trong phần tách đó này các bạn nhìn là tôi sẽ chọn vào tipe tôi chọn vào biểu tượng như sau chọn vào đây đúng không ạ thì các bạn có nhìn cái bảng này chưa thì cái bảng ấy tương đồng với cái giá trị này các bạn có thể tích đút thẳng vào cái giá trị này cũng được như là tích đút thẳng thì có có thấy ạ vậy thì tôi hay chọn phương pháp là tích đút thẳng bởi vì nó nhanh nó sẽ ra các bảng điều chỉnh cho các bạn thì tôi có review thì ở đây nó sẽ có sổ số cho các bạn nhìn này, những hệ thống này thì tôi hay thích đó là chọn vào scale nhìn scale chưa các bạn có nhìn thấy cái chữ chúng ta sẽ cuốn theo hình dạng giống như 3 d không ạ như này chưa À, thủ tính số 2 có đẹp hay không thì giúp nó cứ phải thử á Ủa xấu điên Vậy chắc chắn tôi không chọn rồi à, Thứ ba bình thường Và thứ tư để chọn à, không đẹp Tôi chỉ chọn cái giá trị một đầu tiên Và cái scale Rồi Đúng không ạ 
thì đây là một trong những cái mà người ta làm khá là thô, tốt trong cái giá trị là các bạn thiết kế xong chưa rồi à, tiếp theo công cụ cuối cùng là t t cuối cùng các bạn ghi đi t cuối cùng À, cái tách cuối cùng là một trong những cái tách mà được gọi là sử dụng trong việc thiết kế logo rất là nhiều à, các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng như sau đó là à, chúng ta phóng to một cái đó các bạn nhìn này chưa thì để muốn nó tạo ra một cái cụm chữ nó đẹp cái cụm chữ mà các bạn thiết kế ở cái tiêu đề đấy ví dụ như là báo đàn ông hay là cái đẳng cấp đàn ông gì đó thì hoặc là thì bạn phải điều chỉnh những cái khoảng cách giữa đây đến đây nó khác nhau thì các bạn phải để ý này trong phần hệ thống chữ của chúng ta nó có những cái chữ rất buồn cười đó là chữ o và chữ o em thấy hai chữ o đi với nhau thì có cảm giác xa nhau không? bởi vì cái bụng của nó nó sẽ tạo ra cảm giác xa nhau nhưng chữ y đi với chữ n thì các bạn có thấy là gần nhau không ạ y ngắn là chữ n thì có vẻ gần nhau không? bởi vì hai cái tên sát nhau nhỉ vậy thì các khoảng cách này nó cũng không được đều như vậy đâu ạ vậy thì để muốn làm được điều đấy thì người ta phải dùng chiêu thức như sau là dùng phím an chúng ta đẩy sang trái này nó xít lại đúng không ạ các bạn đồng ý không ạ nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng cái này là điều chỉnh theo máy và đôi lúc nó không được làm theo cái ý đồ của chúng ta được và có nhiều người bảo không cái này chúng ta phải dùng căn chút ship o căn chút ship o tất nhiên chúng ta làm được đúng không ạ căn chút ship o thì lúc này chúng ta ăn group ra thì lúc này chúng ta cầm điều chỉnh chúng ta chỉnh sang đây chỉnh sang đây rồi chỉnh sang đây chỉnh sang đây ok nhưng vấn đề là bị do đã bị con vớt mất rồi không còn giá trị nữa ok vậy tôi sẽ căn cho z lại chút xíu thấy chưa nhìn này thì cái t số 7 nó giải quyết được vấn đề đấy cho em t 7 là điều chỉnh trực tiếp chữ ở đến vị trí tôi thích cái chữ d này tôi thích vào nó nhìn này t số 7 nhìn này thích thích chữ d chọn vào chữ d luôn và tự có kéo to đùng luôn à, vậy thì tôi có thể nhấn mạnh cái chữ đây nào hoặc là các bạn có thấy là 30 phần trăm này gì đó bạn muốn kéo mạnh ok kéo hơn to vị trí luôn à, phần thứ hai bạn thích là nó là màu gì bạn chọn màu nước đấy thích cái chỗ này em bình thường em phải quét ra đúng không ạ đây không thích phát chọn màu luôn thì nó sẽ nhanh hơn và phần thứ hai muốn nó trở thành cái biểu tượng xoay đúng không ạ nó có thể xoay được nhanh không ạ à, các bạn có biết được mà phần ký tự đặc biệt là chúng ta đánh cm vuông không ạ số 2 đúng không vậy tôi cho bạn xem là đây coi như chữ e là số 2 không tôi cầm chữ e tôi kéo phát lên đầu hiểu chưa đã nên là t số 7 rất là mạnh và t số 7 tôi nói thật cho bạn biết là tôi sử dụng trong phần thiết kế logo và thiết kế những cái cụm chữ là tôi dùng cái chiêu thức này nhiều nhất và thứ hai trong phần chữ này tôi sẽ tích vào đây và tôi sẽ cần kéo sang đây một chút xíu bạn nhìn chưa à kệ okay, tôi sẽ cầm này tôi sẽ kéo một chút xíu tôi tích vào đây một tí tôi kéo sang đây một tí tôi tích vào đây tôi sẽ kéo một tí và tôi tích vào đây tôi sẽ kéo một tí bạn hiểu cái này chưa đã vậy sau khi mà bạn làm xong bạn nhìn thấy cái chữ đi dài chúng ta có tính kết cấu rất là mạnh hiểu không nào vậy thì nó còn làm được cái gì nữa ok rồi tôi tích vào t tôi sẽ kéo vào này tôi kéo vào này bạn nhìn nhận đây gọi là đi dài về chữ đẹp ok nhìn nhận ok tôi cầm này điều này tôi sẽ kéo đèn tí xíu cầm điều này tôi sẽ kéo kéo đi tí xíu đấy tôi sẽ đi ra như này thôi và tôi sẽ chọn cho nó một cái màu đó là màu đen màu xanh này các bạn à, tại sao lại có những người này bảo là ôi anh Khánh ơi tại sao anh cứ làm trông buồn cười ok vậy thì các bạn đã bao giờ phóng to cái hình này ra chưa đã bao giờ phóng to chưa phóng to rồi đúng không bây giờ người ta mới dùng chiêu thức là chọn là file chọn là flex à, chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp như sau À, tôi sẽ bách lại tôi chọn vào thời trang à, tôi sẽ kéo xuống một tí Ok các bạn nhìn này tôi sẽ kéo vào đây ạ Nhìn chưa tôi tạm thời tôi bỏ đây nhá Nhìn này tôi sẽ chọn vào pen Thích vào đây một điểm Thích vào đây một điểm Bẻ cong vào đây đúng không Ok bẻ cong thoải mái đi Đấy có những người người ta tận dụng này này Nhìn này Sau khi làm xong tôi chọn vào cái hình này cho xuống dưới tất cả Và đổ một cái màu Nhìn chưa tôi khóa cái chữ này bằng can trốn 
khóa cái chữ này lại nhìn nhá khóa chữ này bằng object chúng ta chọn vào Ctrl 2 thì cái hình này lúc này tôi đặt vào đây được không ạ nhìn này cho cho xuống dưới tất cả chọn đối tượng số 2 và Ctrl số số 7 thì các bạn có thấy rằng nó tận dụng cái này để làm ra một cái sản phẩm mà người ta nằm ở trong khung này không ạ nhìn này chưa đấy có những người người ta đặt nhà này vậy thì chỗ này tôi có thể đặt một cái túi sách được không ạ ok vậy tôi đặt một thằng người lại trò ra một chỗ này được không ạ vậy thì người ta đang tận dụng các khoảng trống của một cái chữ để làm thiết kế đó là form hình của thiết kế chứ không nhất thiết là chúng ta phải vẽ một cái form hình tròn không tôi đặt luôn trong chữ tôi làm bìa tạp chí rất đẹp mà hiểu không ạ vậy thì tôi hy vọng rằng các bạn cũng làm như thế cho tôi thì cái tên số 7 nó sẽ giúp cho bạn điều này nhá ok tiếp theo <cười> tôi sẽ dạy cho bạn tiếp theo một cái giá trị nữa là là chúng ta chế giấu các bạn đi đi cách chế giấu tại sao chế giấu bởi vì là có những cái phông mà chúng ta dùng phông chữ của nước ngoài nhìn rất là đẹp mỗi tội nó là không có dấu bây giờ chúng ta phải chế giấu chứ đúng không coi như là chúng ta chế giấu đi các bạn để ý này trong một số thể loại về phông chữ nó không hỗ trợ về đánh tiếng việt không hỗ trợ đánh tiếng việt có nghĩa là bạn không đánh được tiếng việt đúng không ạ nhưng nó vẫn hỗ trợ cho các bạn về mặt thay đối tượng đó trở thành một cái cô dấu như tiếng Việt Thì để muốn thay được điều đó thì chúng ta sẽ chọn như sau Chúng ta chọn vào TP và chúng ta chọn vào đây Các bạn viết này cho Đây là gọi là thư viện hình của cái chữ đó Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng này thôi Chúng ta kéo xuống Thì ngay tức nó sẽ mặc định cho các bạn là phông chữ đó là phông chữ gì Phần thứ hai hệ thống dấu Trong đây các bạn nhìn này Tôi muốn chữ này là chữ O nhé các bạn nhìn nhá Thì tôi sẽ chơi trò này tôi quét qua kết quả đã nhìn nhận sau khi kết quả xong thì tôi sẽ kéo xuống một chút xíu và tôi tìm chữ ô đâu rồi em nữa ở à, đây các bạn nhìn này chưa nhá thì đơn vị này tích này hả như này chữ ô hiểu không à, còn có trường hợp bảo là anh thấy ơi vậy thì nhưng mà em thích là cái ô này là phải ô đời bé cả ok vậy thì tôi tích cái đời này được không à, vẫn là đời to xuống dưới nữa đi có không em đây đúng không ạ đây rồi nhưng có những bạn bảo là ôi vậy thì nó lại không có cái dấu đó thì tính như bây giờ làm nào bây giờ vậy thì tôi sẽ chơi tròn như sau là tôi tích ra ngoài các bạn sẽ tích ra ngoài và tôi sẽ gõ một cái biểu tượng hình không có gì nhá nhìn này nó vẫn là tích nhá nhìn nhá sau đó bạn tích cho tôi một cái dấu ô thì chúng ta sẽ chọn một cái ví dụ chữ á tôi có chữ á thôi nhưng mà không có chữ ô vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là sau khi mà tôi chọn xong này tôi ấn vào căn chữ ship có không ạ và các chữ ship on là biến chữ trở thành đối tượng thường rồi thì khi đối với người, người chúng ta có thể được quyền là chọn ăn group để lúc này làm sao nó tách ra nó tách ra thì ở đây nó có hai chiêu thức chiêu thức thứ nhất là bạn dùng công cụ phím a bạn quét qua một nửa phần phía dưới bạn xóa đi bây giờ nó còn lại cái gì à cái dấu thế là bây giờ nắp cái dấu vào hiểu cái này chưa và cái dấu đi thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta phải thu nhỏ lại làm sao cho nó phù hợp với cái thiết kế của chúng ta nhìn nhận còn cách thứ hai nữa là các bạn không có cái phông chữ đó luôn thì bạn hãy chọn cho tôi một cái phông chữ tương tự phông chữ tương tự thì hệ thống dấu sẽ tương tự thì chúng ta nắp vào thì nó sẽ rất là dễ đẹp chứ không phải là chúng ta tự vẽ ra dấu nhá các bạn nhớ nhá trường hợp bất đặc dĩ mới là vẽ phông chữ thôi à, vẽ dấu thôi còn bình thường nó có dấu sẵn rồi chúng ta chỉ việc bôi bì vào thôi hiểu cái này chưa tiếp theo <cười> trong cái giá trị nữa thì người ta có một cái gọi là thư viện hình thư viện hình thì các bạn sẽ gõ ở đây trong các phần bảng thư viện hình này nhìn này thích của đây cái gõ vào đây biểu tượng cho tôi nó là về kép nhìn thấy kép chưa sau khi tôi có về kép xong tôi sổ xuống ngày xuống thì các bạn nhìn đây tôi chọn wedding nhìn đây đây là phông của dấu chưa tôi sẽ dùng cái tê tôi tích vào đây một cái và tôi tích nút vào đây này nhìn này thì các bạn có nhìn thấy biểu tượng như mới tôi có thể tự dùng cái này không ạ can chân ship gì ho oh, trở thành đối tượng thường đó à, thế được rồi đấy và bạn đặt là giảm giá 30 trăm là có chắc chắn ăn ngay đúng không và thứ hai khi bạn kéo xuống dưới một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy đây hệ thống bản đồ tôi thích lấy cái bản đồ để nó làm cái bắt cờ ra cho cái thiết kế của tôi lấy bản đồ ở đây nhìn nhá bản đồ chưa căn cho ship oh. và chọn cho nó một cái biểu tượng màu xanh nhà à, tôi nói cho bạn biết luôn cái chiêu thức này người ta được dùng trong thiết kế catalog rất là nhiều này backdrop cho sân khấu người ta dùng này tôi chọn cái gradient là màu xanh đậm nhá sau này xanh nhạt nhá cho xuống dưới nhá nhìn chưa à, tôi sẽ đặt vị trí này đặt lại đấy có nhiều cái máy cướp và đặt này biểu tượng này phần thứ hai là khi mà tôi chọn xong tôi sẽ đổ opacity nhưng mà mở chút xíu 
nhìn nhá tầm cỡ quốc tế <cười> à, một số cái bách ra đằng sau một số cái uh, thiết kế người ta hay để chiêu thức này à, thì bạn có thể lấy bản đồ thế giới theo cách của tôi hiểu cái này chưa đã vậy thì biết đấy chưa vậy thì có những người người ta tận dụng được cái gì nữa trong cái phần thư viện hình thì thư viện hình nó có rất nhiều trong cái phần wedding này các bạn nhìn đây, kéo xuống dưới một chút xíu nữa thì ở đây nó có wedding nhảy thì các bạn có nhìn thấy biểu tượng cái kéo không ạ? ở trong một thiết kế, thiết kế về cái uh, các bạn biết cắt tóc rồi đúng không ạ hoặc là cắt cắt giấy rồi đó, ok tôi muốn tạo ra một sự khác biệt tuấn vào đây tôi chọn là uh, thư viện cho nhà may xmx tôi chọn vào sửa chốc và tôi chọn vào nét đứt được không ạ? và tôi chọn vào 0.25 các bạn có thấy nét đứt của tôi nhảy chưa? à lúc này tôi sẽ cái việc làm sao tôi dùng t tôi tích lên một điểm tôi sẽ tích đúng vào đây à có cái kéo rồi cái kéo tôi chọn màu hồng được không ạ à, chúng ta sẽ tắt bỏ cái mạng đi một tí nào vậy thì khi mà tôi có xong này thì các bạn có thấy rằng là tôi đã có được cái màu hồng không ạ nhìn ra và đặt ở vị trí này này phím o đặt đối tượng này đặt vị trí này à, thu nhỏ lại tí xíu em đã gì xem phim chưa <cười> Tại xem phim cái vé xem phim nó có cho trò này đấy. nó có cái đoạn mà cái nó thể hiện cái kéo này ok vậy thì đây cũng chỉ là cái cách nhận thức là à ồ, mày phải xé chỗ này này hiểu không ạ vậy thì đây cũng có thể tạo ra một cái tín hiệu về đồ ạ cho việc em có thể làm cho nhà may hay là cái gì đó à, em cứ thích cái này mở cái này phải cong vút nên là ok tôi chọn được về cập thích tìm điểm rồi dùng ship c tôi bẻ cong nha thì bạn thì cái giá trị nó sẽ là như này hiểu cái này chưa đã vậy thì cái thư viện hình chúng ta sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều cái mặt nguyệt chúng ta cũng làm các bạn có nhìn biểu tượng này không ạ làm um, hồ sơ biết làm hồ sơ không ạ hồ sơ yếu lý lịch hay dùng cái này này ở à, chúng ta chỉ cần tích vào đây một cái chúng ta tích đúp vào đây ok sau khi làm xong đúng không ạ thì chúng ta chỉ việc copy cái này này à, ok xong đây và cần chôn gì ạ d đúng không à, có nhiều người bảo anh thấy được không em thích nó phải nộp ngược lại cơ vậy thì ok tôi đã chỉ cho bạn ngược lại <cười> chúng ta sẽ vẽ các trường hợp mà chúng ta liên quan tích chúng ta copy này. nhìn này các bạn muốn nộp ngược lại chúng ta dùng lệnh là Ctrl Shift and D chuột phải chọn vào transform chọn vào Ctrl Shift and D các bạn ghi đi Ctrl Shift and D là gì copy nội ngược đấy tôi tôi hay dùng cái chiêu thức đấy còn là phân tích thì các bạn phải nhớ là các bạn phải làm nhiều bởi vì khi bạn làm nhiều bạn chép nhiều những cái cụm chữ đồ họa của người ta thì bạn ít nhất bạn học được cái phong cách người ta đặt chữ nào và nó tây thế nào đúng không ạ chứ còn chúng ta cũng chỉ dừng ở mức độ là à chúng ta biết như thế nhưng chúng ta không làm thì cũng không ai cứu được các bạn bởi vì tầm này tôi sẽ là người ít vẽ ra tôi nói cho bạn biết nha tầm này là tôi sẽ là người ít vẽ để cho các bạn vẽ là chính và tôi nhận xét thôi chứ cái gì tôi cũng vẽ thì chắc chắn chết hiểu không ạ nào chúng ta sẽ chọn vào transform và sau đó thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một chiêu thức như sau là tôi chọn là view rồi sẽ có một cái biểu tượng là x và y các bạn có thấy đối xứng không ạ nhìn đối xứng lại chưa thì các bạn phải để ý là trong phần này ở đây nó có thuộc tính là đây là đặt vào điểm tâm ở giữa tôi sẽ đặt tâm sang bên đây phải thì nó sẽ làm sao đặt đối xứng này như không như là preview này trước này preview này sau này trước sau trước sau như là đặt đối xứng chưa nhưng mà lại lấy ở cạnh bên tay tay trái ở chỗ này này và sau khi đó thì bạn có nhìn thấy chữ copy không ạ ấn vào copy tạo hai cái và lúc này chúng ta có phải là dùng can trốn gì can trốn d được không ạ những can trốn d chưa ok vậy thì có phải bây giờ nó đối xứng không em à, vậy thì chiêu thức này là chiêu thức mà dành cho bạn hùng bởi vì bạn hùng hồ sơn là có làm một cái giấy khen hùng còn nhớ làm giấy khen không ạ vậy thì chúng ta có thể tạo đường viền này đặc biệt là chúng ta tạo đường viền cho một số giấy khen ở Việt Nam người ta dùng chiêu thức này còn giấy khen của nước ngoài thì người ta dùng những họa tiết khác không dùng chiêu thức này hiểu cái này chưa đã ok vậy thì anh Khánh có chia sẻ cho các bạn về cái tipe và cái biểu tượng như vừa rồi rồi đó ok thì bài chữ hôm nay bài chữ hôm nay anh sẽ khép lại một giá trị như này để cho các bạn có thể thử này các bạn hiểu cái này chưa Ok, tất nhiên còn một vài cái nhỏ nhỏ nữa thì ví dụ như có những người này chọn vào đây tạo hiệu ứng thì tôi đã nói cho bạn là chọn vào đây thì tự khắc nó có hiệu ứng rồi Hiểu này không ạ? Sao? Thấy chưa? Rồi, bây giờ về nhà các bạn ạ, luyện giúp tôi nhá, phần chữ được không ạ? Bây giờ có USB tôi sẽ copy bài chữ này cho mọi người luyện 
về làm lại cho tôi từ bài đầu đến bài này từ đây làm hết tất cả này thì em làm được phần chữ của tôi rồi đấy nhá làm xong này xong bắt đầu là chúng ta đi vào sản phẩm thật thì hôm trước tôi có giới thiệu cho các bạn là tôi làm cho các bạn một cái quyển catalog rồi thì các bạn cũng nên làm cho tôi quyển catalog sau đó bạn sẽ làm cho tôi các dạng menu như sau đó là menu để bàn menu cho tường và menu quyển menu quyển sẽ gồm có bốn trang menu cho tường sẽ gồm có một trang thôi bởi vì nó trang trên tường mà đúng không nó chỉ có một tờ thôi nhưng mà nếu mà nó nhân được ba ba cái gái thì bạn phải làm ba tờ nhưng mà cái đấy là một tờ thôi và bạn nhân bản ra cho tôi còn menu để bàn thì lại làm câu chuyện khác menu để bàn nó cũng chỉ có một tờ thôi cùng vậy nó có mặt trước và mặt sau nó nhét vào cái miếng bk cho các bạn vậy đi có nhiều người bạn không biết đâu ạ đến một chỗ nhà hàng nó đi rút luôn cái đó hoặc là lấy thước đo đo cái chỗ đó rồi thì bạn sẽ làm thấy rất là chuẩn hiểu chưa đã kiến thức thực tế nó lấy đâu lấy từ cái giá trị bạn đo chính sản phẩm thật người ta thì là đúng nhất nhá ok bây giờ thì tôi sẽ tắt bỏ cái này đi vào